नमस्कार मित्रांनो मी तुमचं माझ्या मेकफार्म चॅनल वरती स्वागत करतो आज आपण बघणार आहोत ड्रीप इरिगेशन सिस्टीम म्हणजेच ठिबक सिंचन पद्धती हे व्हिडिओ दोन भागात बनवले आहे पहिल्या भागात आपण बघणार आहोत ड्रीप इरिगेशन सिस्टीम म्हणजे काय त्याची हिस्ट्री त्याचे ॲडव्हान्टेजेस त्याचे डिसॲडव्हान्टेजेस म्हणजे त्याचे फायदे आणि त्याचे तोटे आता आपण बघूया हिस्ट्री ऑफ ड्रीप इरिगेशन म्हणजेच ठिबक सिंचन पद्धतीचा इतिहास एकोणीसशे चौसष्ट साली इस्रायल इंजिनियर सिम्हा बलास यांनी या पद्धतीचा शोध लावला त्यांनी त्यांचे इंजिनिअरिंग शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांनी एक नॅशनल वॉटर कंपनी स्थापन केली आणि त्याद्वारे जॉर्डन व्हॅलीमध्ये काम करत असताना त्यांना काही शेतकऱ्यांनी असं लक्षात आणून दिलं की बिना पाण्याची तिथं खूप मोठी झाडे उगवून आलेली आहेत मग त्यावेळी त्यांनी तिथं शोध घेतला असता त्या झाडांच्या खाली तिथून त्यांचे पाईपलाईन गेली होती आणि ती पाईपलाईन ती लिकेज होती याच्यावरून त्यांना लक्षात आलं की जर लिकेज पाईपमधून पाण्यातून एवढी झाडं जगू शकत असतील तर आपण ही पद्धत पिकांसाठी शेतीसाठी वापरू शकतो आणि त्यातूनच एकोणीसशे चौसष्ट साली त्यांनी ही जी आधुनिक ठिबक सिंचन पद्धतीस त्यालाच मॉडर्न ड्रीप इरिगेशन सिस्टीम याचा शोध लावला आता आपण बघूया ड्रीप इरिगेशन सिस्टीमची डेफिनेशन म्हणजेच इट इज डिफाईन्ड ॲज प्रिसाईज अँड स्लो ॲप्लिकेशन ऑफ वॉटर म्हणजेच अगदी तंतुदंत आणि स्लो म्हणजे हळू प्रमा हळू पाण्याचा सप्लाय ऑफ वॉटर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रेट ऑर कंटिन्युअस ऑर टायनी स्ट्रीम ऑफ मिनिएचर स्प्रे म्हणजे लहान प्रवाहातून पाणी सोडणे विथ थ्रू अ मेकॅनिकल डिव्हाइस कॉल्ड ॲज मीटर म्हणजे इमिटर किंवा ड्रिपर्समधून हळूहळू शेतीसाठी पाणी देणे म्हणजेच ड्रिप इरिगेशन सिस्टीम ड्रिप इरिगेशन सिस्टीम इन दॅट इमेज यू कॅन सी द टोटल कॉम्पोनंट ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टीम वॉट इज द फंक्शन ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टीम इज द मेन फंक्शन ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टीम इज द वॉटर इज सप्लायज फ्रॉम द सोर्स टू द रूट झोन ऑफ द प्लांट दॅट मीन्स फॉर धीस देर आर डिफरंट कॉम्पोनंट्स आर रिक्वायर्ड विच आर पंप फिल्टर्स मेन लाईन सबमेन लाईन लॅटरल्स अँड इमिटर्स म्हणजेच काय तर विहिरीतील पाणी आपण पिकांच्या रूट झोनपर्यंत पोचवणे ह्यासाठी हे विविध कॉम्पोनंट लागतात म्हणजे जसं की फिल्टर्स असतात त्याच्यामध्ये मेन लाईन असते त्याच्यामध्ये सबमेन लाईन असतात त्याच्यामध्ये लॅटरल्स असतात आणि त्या लॅटरल्सवर प्रत्येक झाडाच्या अंतरानुसार वेगवेगळ्या अंतर अंतरावर ड्रिपर्स लावले जातात किंवा इमिटर्स त्याला इमिटरसुद्धा म्हटलं जातं ते लावले जातात तर हे आपण ह्या डायग्राममध्ये आपल्याला लक्षात येतं तर तर आपण बघूया कुठून कसं पाणी जातं तर हा जो ही जी आहे ती वेल ह्या वेलमधून पंप थ्रू हे एन आर व्ही एन आर व्ही म्हणजेच नॉन रिटर्न व्हॉल नॉन रिटर्न व्हॉल थ्रू हा जो दिसतोय तो हायड्रोसायक्लॉन फिल्टर हायड्रो हायड्रोसायक्लॉन फिल्टर थ्रू ह्या व्हेंचरी थ्रू हा जातो सँड फिल्टरमध्ये सँड फिल्टरमधून नंतर स्क्रीन फिल्टरमध्ये जातो स्क्रीन फिल्टरमधून ही जी दिसते ही सब मेन लाईन आहे सॉरी मेन लाईन आहे आणि ह्या मेन लाईनमधून नंतर ह्या सब मेन लाईनला जातं सब मेन लाईनमधून नंतर हे डिफरंट जे लॅटरल्स आहेत प्रत्येक ग्रोनुसार जे लॅटरल्स असतात ह्या लॅटरल्समध्ये हे पाणी आपण सोडू शकतो नाव सी ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ड्रीप इरिगेशन सिस्टीम म्हणजेच ठिबक सिंचन पद्धतीचे फायदे त्याच्यातील पहिला वेल सुटेड फॉर एरियाज ऑफ ॲक्युट वॉटर शॉर्टेज म्हणजे ज्या ठिकाणी अतिशय पाण्याची कमतरता आहे अशा ठिकाणी सुद्धा आपण ड्रीप इरिगेशन सिस्टीम वापरू शकतो जेणेकरून आपण तिथं पीक घेऊ शकतो त्याच्यानंतर हायर इरिगेशन इफिशियन्सी म्हणजे ड्रीप इरिगेशन ज्यावेळी आपण वापरतो त्यामुळे आपली जी पाण्याची कार कार्यक्षमता इरिगेशनची कार्यक्षमता आहे ती जास्त राहते मिनिमायझेशन ऑफ सॉईल इरोजन डी पर्क्युलेशन अँड रनोप्लस ड्रीप इरिगेशन सिस्टीममुळे सॉईल इरोजन म्हणजे माती वाहून जाण्याचं प्रमाण कमी होतं तसंच पाणी खोलवर जाण्याचं प्रमाण सुद्धा कमी होतं आणि शेतातून पाणी वाहून जाण्याचं सुद्धा प्रमाण कमी होतं त्याच्यानंतर इट मेंटेन ॲट फिल्ड कपॅसिटी ऑफ सॉईल म्हणजे ड्रीप इरिगेशनमुळे आपण वापसा कंडिशन जे आहे आपण म्हणतो ती मेंटेन करू शकतो त्याच्यानंतर सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन इज लेस म्हणजे शार्पड जमीन होण्याचं प्रमाण कमी असतं त्याच्यानंतर नो लँड लेवलिंग इज नेसेसरी म्हणजे ड्रीप इरिगेशन सिस्टीम ही ॲडॉप्ट करण्यासाठी किंवा वापरण्यासाठी जमीन सपाट असणेच आवश्यक नाही आहे ज्या ठिकाणी चढ उतार आहेत म्हणजेच अनडुलेटिंग लँड जिथं आहे त्या ठिकाणी सुद्धा आपण ड्रीप इरिगेशन सिस्टीम वापरू शकतो जर आपण सर्फेस इरिगेशन सिस्टीमचा विचार केला तर सर्फेस इरिगेशन सिस्टीममध्ये आपल्याला लँड लेवल करण्याची गरज असते पण ड्रीप इरिगेशन सिस्टीममध्ये ही गरज नसते त्याच्यानंतर फर्टिगेशन कॅन ऑल्सो अप्लाईड फर्टिगेशन म्हणजे काय तर ॲप्लिकेशन ऑफ फर्टिलायझर थ्रू वॉटर म्हणजे पाण्यातून आपण जी खत रासायनिक खते जे देतो तेच आपण इझिली करू शकतो विथ द ड्रीप इरिगेशन सिस्टीम 
त्याच्यानंतर लेस डिसीज अँड वीड इन्फेस्टेशन सर्पेस इरिगेशनमुळे काय होतं तर सर पृष्ठभागावर पाणी पसरतं त्यामुळे वीड इन्फेस्टेशन जास्त होतं म्हणजे तणाचं प्रमाण वाढतं पण जर आपण रिप इरिगेशन सिस्टीम जर वापरली तर फक्त क्रॉपच्या रूट झोनमध्येच पाणी मिळत असल्यामुळे वीड इन्फेस्टेशन कमी होतं म्हणजेच तणाचं प्रमाण सुद्धा कमी होतं आता आपण बघितले ड्रिप इरिगेशन सिस्टीमचे फायदेच आता आपण बघूया ड्रिप इरिगेशन सिस्टीम डिसॲडव्हान्टेजेस म्हणजेच त्याचे तोटे कोणते आहेत किंवा त्याचे लिमिटेशन्स काय आहेत तर पहिली हायर इनिशियल कॉस्ट म्हणजे ड्रिप इरिगेशन सिस्टीम इन्स्टॉल करण्यासाठी सुरुवातीला हा जास्त खर्च येतो त्याच्यानंतर ड्रिपर्स आर ससेप्टेबल टू ब्लॉकेज जे आपण ड्रिपर्स यूज करतो ते ब्लॉक होण्याची शक्यता असते त्याच्यामुळे हा एक त्याच्यातला डिसॲडव्हान्टेजेस आहे त्याच्यानंतर इट इंटरफर्स विथ फार्म ऑपरेशन्स अँड मुवमेंट ऑफ इम्प्लिमेंट अँड मशनरीज म्हणजे ज्यावेळी आपण एखादं फार्म ऑपरेशन करायचं आपल्याला विडिंग करायचं असेल थ्रू ट्रॅक्टर थ्रू विडर्स किंवा आपल्याला स्प्रेईंग करायचं असेल थ्रू अ ट्रॅक्टर त्यावेळी काय होतं तर ह्या ज्या पाईप्स असतात लॅटरल जे आहेत ते त्या ट्रॅक्टरमध्ये ते ऑपरेशन करताना अडकण्याची शक्यता असते त्यामुळे ते खराब होण्याची शक्यता असते त्याच्यानंतर फ्रिक्वेन्स मेंटेनन्स रिक्वायर्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टीममध्ये जे आपण पाणी वापरतो बऱ्याच वेळा असं होतं की त्या पाण्याचा टी डी एस किंवा त्याचे जे शार असतात ते जास्त असतात त्याच्यामुळे ती जे लॅटरल लाईन आहे किंवा जे ड्रिपर्स आहे ते ब्लॉक होण्याची शक्यता असते मग अशा वेळी काय करण्याची गरज असते तर अशा वेळी ॲसिड ट्रीटमेंट करण्याची गरज असते जेणेकरून ते आपण ब्लॉकेज रिमूव्ह करू मग त्यासाठी आपल्याला फ्रिक्वेंटली मेंटेनन्स रिक्वायर्ड असतो म्हणजे प्रत्येक ठराविक कालावधीनंतर आपल्याला ती पाईप चेक करायची गरज आहे की कोणते ड्रिपर चालू आहेत किंवा कोणते लॅटरल खराब आहे त्याच्यानंतर इट रिक्वायर्स क्लीन वॉटर फॉर इरिगेशन मी ऑलरेडी सांगितलं की ज्या पाण्यामध्ये जास्त शार आहेत अशामुळे ब्लॉकेज होण्याची शक्यता असते म्हणून नेहमी इरिगेशन ड्रिप इरिगेशनसाठी जे पाणी आहे ते आपल्याला क्लीन असणे गरजेचं आहे तर आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघितलं तर ड्रिप इरिगेशन सिस्टीम म्हणजे काय विहिरीतून पिकाच्या रूट झोनपर्यंत कसं पाणी जातं त्याच्यानंतर त्याचे फायदे कोणते आहेत त्याचे तोटे कोणते आहेत तर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघूया कोणकोणते कॉम्पोनंट ड्रिप इरिगेशन सिस्टीममध्ये यूज करतात तोपर्यंत धन्यवाद थँक्यू प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब माय चॅनल